Salve galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo, já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. O Flamengo já embarcou para Porto Alegre, os jogadores receberam o carinho dos torcedores, amanhã o Mengão enfrenta o Internacional, atenção para o horário, hein? 4 da tarde... Horário de Brasília aqui no seu canal Rafa Melo. Chega cedo, duas e meia, estarei eu, Mauro Santana também, contando a história desse jogão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que realizou o último treino na manhã de hoje, antes de embarcar para Porto Alegre. Alguns jogadores não participaram desse treino. O Diego Alves ainda sentindo dores devido a uma lombalgia. O Rodrigo Caio, aquela pancada lá na jogada com o Dedé, fica no Rio de Janeiro. O Fernando Uribe, voltando de lesão, ainda não está 100% recuperado. E o Vitinho, que está com uma forte gripe. Esses jogadores não viajaram para Porto Alegre. E se esses jogadores não viajaram para Porto Alegre, César, que ontem estava com febre, melhorou, treinou normalmente, vai ser o goleiro que vai encarar o Internacional. O time do Flamengo que não deve ter surpresas. Apenas Rodolfo no lugar de Rodrigo Caio. Então, o time que vem a campo para encarar o Internacional lá no Sul, César no gol, Pará na lateral direita, dupla de zaga formada por Rodolfo, Léo Duarte e René na esquerda. Cuejá, Willian Arão, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O time do Internacional, que não perde para o Flamengo desde 2015. A última vitória do Flamengo lá no Sul contra o Internacional foi a estreia de Paulo Guerreiro, com a camisa do Flamengo. O Guerreiro que naquela oportunidade fez um gol e ainda deu uma assistência para o Everton Motorzinho. Everton hoje jogador do São Paulo. O time do Inter que vem a campo com o goleiro Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Sarrafiore e Paolo Guerreiro. Será o reencontro de Paolo Guerreiro com o Flamengo. Mengão vai com tudo, eu já falo aqui o meu placar, vai ser 2x1 um Flamengo, um gol de Bruno Henrique e um gol de Gabigol. Quem vai marcar o gol do Inter nem vai ser o Guerreiro, vai ser o Nico Lopes. Já estou colocando aí o meu placar, fica à vontade para colocar aí nos comentários. Quanto que você acha que o Mengão vai vencer o Internacional? Tem gente também que acha que vai dar empate, mas vai ser um jogão. É o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. E o Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique que está numa temporada excepcional, excelente e foi eleito o cara da primeira rodada. Com 54% dos votos, Bruno Henrique foi eleito o cara da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foram mais de 10 mil eleitores. Tá com tudo, Bruno Henrique que meteu dois gols logo na estreia, jogando de centroavante. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza. Auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro. O trio de arbitragem paulista. À frente do VAR, outro paulista. José Cláudio Rocha Filho. E hoje aconteceu uma reunião na CBF com a dupla Fla-Flu. O assunto? Os clubes não querem ficar sem o Maracanã antes da Copa América. Copa América que será realizada aqui no Brasil. E o que acontece? Por exemplo... No dia 8 de junho, teremos o clássico Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Porém, no dia 5 de junho, a CBF marcou um amistoso Brasil contra Catar. E aí, o calendário do futebol brasileiro, alguns jogos que o Flamengo, de repente, vai ficar sem o Maracanã. Vamos lá, jogos pelo Campeonato Brasileiro. No dia 26 de maio, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. No dia 1 de junho, o Flamengo recebe o Fortaleza. No dia 5 de junho, Brasil e Catar. No dia 8 de junho, o clássico Fla-Flu. Sem contar os jogos da Copa do Brasil, que ainda não aconteceu o sorteio. O Flamengo já entra direto nas oitavas de final e o Fluminense foi classificado. Poderíamos ter até um Fla-Flu na Copa do Brasil, porque o Flamengo está no pote A e o Fluminense está no pote B. Muita coisa ainda vai acontecer, os clubes estão conversando diretamente com a CBF. Outro assunto ligado ao Maracanã, saiu aí o borderô do primeiro jogo, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. 
A diferença entre Flamengo e Fluminense na primeira rodada do Brasileirão não ficou só no resultado obtido. Vitória rubro-negra e derrota tricolor. Os rivais e parceiros na gestão do Maracanã obtiveram resultados financeiros bem diferentes no primeiro jogo de cada um como mandante da Série A. Os borderos, divulgados pela CBF, mostram que Flamengo conseguiu lucro de R$ 265.956,71 na vitória de 3 a 1 diante do Cruzeiro. Já o Fluminense amargou prejuízo de escala quase inversamente proporcional, um saldo negativo de R$ 287.914,29 na derrota para o Goiás. Para começo de conversa, a arrecadação rubro-negra foi bem maior no sábado, com 29.459 pagantes, o segundo maior público da rodada. A receita bruta bateu R$ 1.311.592 e foi mais mais do que suficiente para cobrir a despesa de um milhão trinta e cinco mil novecentos e oitenta e nove e dezenove é foi a despesa aí do Maracanã no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro no sábado o público do jogo do Fluminense foi de dezesseis mil quatrocentos e quatro pagantes e correspondeu a cinquenta e cinco por cento do que o Flamengo levou no dia anterior com um ticket médio mais barato né o torcedor Tricolor pagando aí em torno de R$ 25,66, enquanto o Flamengo cobrou aí no seu bilhete R$ 44,52. A arrecadação chegou a R$ 420.880. Esse montante não bastou para cobrir as despesas que ficaram em R$ 708.794,29. Em que pese o fato de o aluguel cobrado para os dois ter sido o mesmo, 90 mil reais, as despesas do Fluminense foram mais baixas porque o jogo foi preparado com uma expectativa menor de público. Portanto, bem explicado aí, por isso que o Fluminense teve prejuízo e o Flamengo teve um lucro. Um público bem maior, porém o aluguel do Flamengo é maior porque é preparado para um público maior do que o público do Fluminense. Então o Flamengo teve aí já um lucro nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Fluminense teve prejuízo. Falando agora do plano sócio-torcedor, que teve um reajuste. Você acompanha aí na imagem os novos valores dos planos de sócio-torcedor do Flamengo sofreram aumento aí após seis anos. O clube justifica que o reajuste é menor que a inflação acumulada no período. O plano Nação passa para R$ 23,90. O plano Onde Estiver, o único que não sofreu alteração. O plano Raça vai para R$ 49,90 por mês. O Mais Raça, R$ 89,90. O Plano Amor foi para R$ 129,90. O Plano Mais Amor foi para R$ 169,90. O Plano Paixão para R$ 199,90. E o Mais Paixão, R$ 269,90. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, Flamengo e Cruzeiro. No primeiro jogo, o Flamengo empatou em 1x1 1 em Minas. Agora, decide no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. O torcedor rubro-negro tem que ficar de olho em Rodrigo Muniz, o atacante artilheiro da base. Já tem oito gols nessa edição de Copa do Brasil. São 12 gols em 10 jogos. Temos também Renier em campo, hein? E Mateuzinho, que veio do Londrina aí, lateral direito. Daqui a pouco a transmissão é do Sport TV, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A gente encerra falando de cartola, né? Muita gente querendo saber as informações da Liga Raflamengo no cartola. A Liga Raflamengo é essa que está aparecendo aí na imagem. Com esse escudo, esse número aí de participantes. E tivemos aí um pontuador, o maior pontuador na rodada. É isso aí, tem que começar bem, porque ao final do, do primeiro turno, vai levar aí, quem pontuar melhor no primeiro turno, vai levar aí um manto sagrado. Não é sorteio, é quem fizer mais pontos aí na nossa liga do Cartola. A liga tá aberta, hein? Qualquer pessoa pode entrar. E o primeirão da primeira rodada do Campeonato Brasileiro no Cartola FC foi o Splash Soccer, é o Ronaldo Soares, ele é cartoleiro desde 2017, cartoleiro pró e fez 130.2. 
Que isso, hein, Splash? Aí o time dele, ó, ele colocou o goleiro Tiepo da Chape, 17 pontos o Tiepo. O Fábio Santos, 9.40. Bruno Pacheco, lateral da Chape também, 12 pontos. Lembrando que a Chape ganhou o Inter aí em casa, rapaz. 2 a 0, não tomou gol. O Rodrigo Caio, ele colocou também, 1.40. Arboleda, do São Paulo, zagueiro, 5.20. Rapaz, ele colocou o Nicão, 18.80, o Everton do São Paulo, 4.80, o Elias do Galo, 3.90, Hudson do São Paulo, 7.70 e Bruno Henrique de Capitão, 42 pontos, que isso, hein? O Tiara do Atlético Mineiro também, 3,60. E o técnico Rodrigo Santana, 4,22. Parabéns, Ronaldo Soares, Splash Soccer. Mantenha aí essa regularidade, rapaz. Se for o maior pontuador do primeiro turno, vai ganhar o novo manto do Mengão. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Te espero amanhã, hein? Duas e meia da tarde, horário de Brasília, para a gente fazer aí esse jogão internacional e Flamengo. Vamos com tudo, porque isso aqui é Raflamelo.